Hai semua, jumpa lagi di channel youtube Natasha Kitchen Di video kali ini, saya mau buat kue lumpur yang super empuk lembut, awet dan tidak mudah basi Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya Pertama-tama kita kukus dulu 800 gram kentang Berat kentang setelah dikupas Kita kukus sekitar 15 menit sampai kentangnya empuk Menunggu kentangnya empuk, siapkan panci Lalu masukkan 800 ml santan kental Saya dapat dari satu butir kelapa tua berukuran besar Lalu masak menggunakan api sedang Aduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah Ini kita masak sampai mendidih Tujuan santan dimasak sampai mendidih Supaya nanti kuenya awet dan tidak mudah basi Setelah mendidih angkat lalu biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang Kita kembali ke kentang setelah empuk Kemudian angkat lalu keluarkan dari kukusan Selanjutnya saat kentangnya masih dalam keadaan panas Langsung kita haluskan Di sini saya haluskan menggunakan saringan supaya hasilnya lebih lembut kalau dihaluskan menggunakan garpu ataupun food chopper juga boleh sesuaikan dengan selera masing-masing Pastikan kentangnya ini dihaluskan saat panas supaya mudah menghaluskannya ya teman-teman Setelah halus sisihkan sebentar Selanjutnya siapkan wadah lalu masukkan 3 butir telur berukuran sedang Lalu tambahkan 400 gram gula pasir setara dengan 28 sendok makan 1 sendok teh vanili bubuk setengah sendok teh garam lalu aduk-aduk sampai gulanya hampir larut dan tercampur dengan rata setelah gula hampir larut seperti ini lalu masukkan santan yang sudah kita masak sebelumnya dan ini santannya sudah dalam keadaan dingin atau suhu ruang lalu aduk-aduk sampai gulanya benar-benar larut dan tercampur dengan rata setelah itu, masukkan 480 gram tepung terigu protein sedang Setara dengan 48 sendok makan Kita masukkan setengah bagian dulu Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata Setelah tercampur rata, masukkan sisa tepung terigu Setelah seluruh tepung terigu masuk dan tercampur rata Masukkan kentang yang sudah dihaluskan Kita masukkan setengah bagian dulu supaya mudah mengaduknya Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata Setelah tercampur rata, kita masukkan sisa kentang Lanjut aduk-aduk sampai tercampur dengan rata Kalau adonannya sedikit bergerindil seperti ini tidak masalah Nanti saat dipanggang hasilnya akan mulus Selanjutnya, masukkan 195 gram margarin yang sudah dicairkan Dan ini margarinnya sudah dalam keadaan dingin atau suhu ruang Sebelum dicairkan, setara dengan 14 sendok makan Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata Supaya warnanya tidak pucat Bisa menambahkan 3 tetes pewarna makanan warna kuning telur Ini opsional Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata Nah, untuk memastikan adonannya tercampur dengan baik Lanjut aduk-aduk menggunakan spatula Aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur rata Setelah itu masukkan ke dalam gelas ukur Tujuannya supaya lebih mudah memasukkan adonan ke dalam cetakan Lalu sisihkan sebentar Selanjutnya panaskan cetakan menggunakan api sedang cenderung ke kecil Dan jangan lupa untuk tatakan kompor Alasi dengan seng bekas ataupun loyang bekas Supaya nanti kue lumpurnya matang sampai ke dalam dan tidak mudah gosong setelah cetakannya panas, lalu olesi dengan margarin tipis-tipis Setelah itu, masukkan adonan ke dalam cetakan Kita masukkan sampai 3 perempat bagian Lalu tutup cetakan Masak tetap menggunakan api sedang cenderung ke kecil Setelah sekitar 4 menit dimasak, ini sudah setengah matang Kemudian beri topping kismis di bagian tengah Tutup lagi, masak lagi sekitar 5 menit setelah total pemanggangan sekitar 9 menit, ini kue lumpurnya sudah matang, ciri-ciri matang permukaannya sudah mengering, kemudian angkat dan keluarkan dari cetakan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dipanggang. Nah, ini dia kue lumpur kentangnya sudah jadi. 
Kue lumpur ini bahan-bahannya ekonomis buatnya mudah, hasilnya sangat cantik, permukaannya sangat mulus, rasanya dijamin super duper mantul, super duper juara, teksturnya ini super duper empuk banget, lembut banget, manisnya pas, gurih, awet dan tidak mudah basi, ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.